todo el dinero en la encimera. Vale. Yo también te quiero. Hasta dentro de unos días. Adiós. Que 20 euros. ¿Y qué? Que mamá ha dicho que para comer y todo eso. Ya, ¿y qué crees que voy a hacer con esto? Pero el dinero es nuestro, es para compartirlo entre las dos. Por eso te he dado 20 euros. Pero... Alicia. La toma, no te pongas pesada. ¿Contenta? ¿Dónde vas? No es asunto tuyo. Pensé que cenabas en casa. Pues ceno fuera. ¿Pero dónde? No es asunto tuyo. Pero puedo saberlo. He quedado con Aarón. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿De verdad has vuelto con Aarón? ¿Qué más te da? Además, técnicamente no me has vuelto. Pero si es gilipollas. No te metas. ¿Qué? Si lo es. Pues déjame en paz que voy a quedar con el gilipollas. ¿Pero por qué quedas con él? Si quieres dejar en paz, por lo menos yo voy a salir y alguien quiere verme. Hombre normal, si vas por ahí enseñando medio culo, ¿quién no va a querer verte? ¡Qué la mierda! No, no quiero interrumpir en tu cita. ¿Imbécil? ¿Imbécil yo? Mírate en el espejo ya que tanto te gusta y dime quién es más imbécil de las dos. Deja de meterte en mis asuntos. Vuelvo tarde.
Anda, vete a la cama, perdón por despertarte. Son las 3. ¿Y? Son las 3 de la mañana. <ríe> ya lo sé, ¿qué pasa? Nada, olvídalo. No, venga, dime qué pasa. ¿Nada? ¿Es algún problema con que vuelva a estrés o qué? Yo no he dicho eso. Mira, si me da la gana volver a estrés, vuelvo a estrés. Y a ti te debería dar igual. Es más, si ni siquiera te afecta. ¿Cómo que no me afecta? Pues mira que... Déjalo, vete a la cama ya. No, no, ahora me lo dices. ¿A ti qué te importa? He vuelto a las tres. No tiene absolutamente nada que ver contigo. Yo que sé, a lo mejor eres demasiado tonta como para entenderlo. Joder, haz lo que quieras. Mira, que entiendo que no tienes vida, pero eso no te da excusa para meterte a la mía. Paso. Ah, ahora pasa. ¿Seguro que no quieres seguir preguntando mis gilipolleces a ver si así te entretienes un rato? Venga, voy a contarte todo lo que he hecho esta noche. ¿Quieres? ¿Qué pasa? No quería saber a dónde iba, con quién iba, do... imbécil. ¿No quedan más galletas? A la última, perdona. ¿Tienes resaca? No, no. Anoche tuve un sueño. ¿Salías en él? Está bien. Esta noche dormí ¿No? fatal. ¿Por? ¿O hice algo anoche? Solo atientando a las tres. A las seis me desperté porque escuchaba golpecitos. Golpecitos. Sonaban como pasos, pensaba que eras tú. Qué va. ¿Entonces no escuchaste nada? No. A lo mejor era el gato dando un paseo o algo. Yo qué sé. ¿Será yo que me despierto a la mínima? La verdad eres un puto tronco. Y a ver, que yo no he escuchado nada, ¿qué quieres que te diga? O sea, a lo mejor fue un sueño. ¿Un sueño? Si hubiese sido un sueño, no tenía estas ojeras. Hola. Hola. Han cambiado la sección de psicología de la biblioteca. ¿Y? 
¿Vienes de la biblioteca? Estamos en julio. ¿Cómo? ¿Tienes exámenes en septiembre? No, no, es que me gusta. Esa es tu manera de decir que no tienes nada mejor que hacer. ¿Qué quieres? Voy a ver una peli. Enhorabuena. ¿Quieres ver algo conmigo? Pásalo bien.
Buenos días. ¿Oíste ruidos anoche? ¿Qué? Creo que anoche hubo más ruido. Yo no oí nada. ¿Segura? Bastante. Recuerda bien. A lo mejor te acuerdas de algo. No puedo recordar nada si estaba dormida. No te acuerdas de nada. Nada, yo te lo he dicho. No sé, es que me parece muy raro. Había mucho ruido, a lo mejor saliste a comprobar. ¿Por qué iba a salir a comprobar si no hay nada? Yo qué sé, por si acaso. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo que he dormido mal por los ruidos. Probablemente fuese Matías dando su paseo. Sí, será eso. ¿Y tú? ¿Has dormido bien? ¿Por qué preguntas? ¿No puedo preguntar? Sí puede, solo que es raro. Sí, he dormido bien, si es lo que quieres saber. Vale. Gracias. ¿Tú no estás...? Sí, estamos en la misma clase. ¿Qué casualidad? ¿Qué haces aquí, si es julio? Eh, me ha quedado el sobre, eh. tengo que recuperar en septiembre. Ah. ¿Qué te ha quedado a ti? Biología. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Oye, tu hermana es Alicia, ¿no? De un curso más. Sí. ¿Y no tiene examen? Sí, tiene. Ah. ¿Y no está contigo? Mi hermana no es el tipo de persona que se prepara un ah. examen mes y medio antes. Ya, ya. Si estás con historia, yo te puedo ayudar. Se me da bastante bien. Mm, bueno, la segunda guerra mundial. Mm, creo que lo llevo bien. Vale, vale, ¿sabes? pero si necesitas... Shh. Soy en, bueno, he estado en la playa y en agosto voy a Dinamarca. Qué guay, Dinamarca. Nunca he ido. <ríe> Yo tampoco. ¿Y a qué playa vas? Eh, depende de si estoy con mi padre o con mi madre. Sí. Oye, tú eres Natalia, ¿no? Creo que esta semana doy una fiesta. ¿Cuándo? Mañana, a lo mejor. ¿Te dejan tus padres? ¿Tú qué crees? 
¿Qué pasa? No, no me deja mis padres. El único problema puede ser Noelia. ¿Tu hermana? ¿Sabes lo que me han contado hoy de ella? Lo de... ¿Qué pasa? Eh, pues ha estado en la biblioteca y por lo visto ha estado estudiando con un tal Javi. ¿Quién es Javi? De un curso menos, pelo rizado, altillo... Tiene cara de tonto, pero es monillo. ¿Pero tiene cara de tonto o es tonto? No te puedes creer cuánto. He estado un par de veces hablando con él y es insufrible. Ey, a mí me cae bien. Bueno, ¿y qué pasa con Javi? Pues eso. Que ha estado estudiando en la biblioteca con mi hermana. Sí. A ver, Alejandra dice estudiar, pero a mí lo que me ha llegado es que tu hermana le está dando un poco de cuerda. <risa> no te creo. Completamente en serio. Wow. ¿Qué pasa? No conoces a mi hermana, ¿verdad? No. Digamos que es bastante rarilla. No me la quiero ni imaginar ligando. Menudo espectáculo tiene que ser eso. <risa> pues tan horroroso no debe de ser. Porque por lo visto, Javi también puede que esté bastante interesado en ella. <risa> Pues tiene que estar desesperado ese niño. No, Elena no está mala, tampoco te pongas dramática. No, no, si mala no es, mala no ha sido en toda su vida, lo que es rarísima. Rara con. Pues mira, ayer me la encontré a las 4 de la mañana paseándose por la cocina. Parecía un puto zombie retrasado. ¿Qué? Nada, yo tampoco lo entiendo. ¿Pero qué pasó? Yo estaba caminando por la noche. ¿Es sonámbula? Que yo sepa, ¿no? Entonces. Si una persona camina dormida, es que sonámbula. Mi hermana no es sonámbula. Pero entonces estaba caminando o no. Mira, da igual, a lo mejor fue a por un vaso de agua o lo que sea. Olvidar lo que he dicho. ¿Qué dijo algo? ¿Qué tienes, 12 años? ¿Qué pasa? Pues yo tengo ganas. Me estáis de coña, ¿no? Venga, vamos a jugar algo. ¿Tienes cartas? Tengo cartas en mi mochila. Hola. Hola. ¿Vienes de la biblioteca otra vez? Sí. ¿De la biblioteca? Sí. Pero si estamos en julio. Noelia, se quedan a cenar. Tú búscate plan. Nos quedamos chicas, ¿no? Uh -huh. Vale, ya hago yo algo. Que sé que a cenar con nosotras, ¿no? Quédate a cenar si quieres, que vamos a pedir pizza o algo. Sí, venga, quédate. Hostia, es que ganas de pizza. Y vamos a empezar a jugar a las cartas, ¿quieres? Vale. Dame las cartas. Voy a empezar a repartir otra vez. ¿Sabes jugar al mentiroso? A ver, pongo una carta en el centro y digo que es, por ejemplo, un 5. Luego Julia, que es la siguiente, tiene que poner un 5 también. Y así sucesivamente. ¿Y dónde está la mentira? En que no todos son 5. Cuando alguien dice mentiroso, se levanta la última carta. Pero si tú pones una carta, solo Alicia podría decirte mentirosa. ¿Y qué pasa si te llama mentiroso? Se levanta la carta que acabas de poner. Si es el número que has dicho, entonces la persona que te ha llamado mentirosa se lleva el taco. Pero si se levanta la carta y resulta que has mentido, el taco te lo llevas tú. Vale. ¿Empiezas tú, Noelia? Un 6. Otro 6. Otros dos, ¿con quién hablas? Ah, Otro 6. Es verdad, ¿qué tal te van las cosas con él? Bien. ¿Ya veis...? No. Mentira. ¿Las cartas? No es un 6, te llevas el taco. Dos dieces. Bueno, ya que pedimos las pizzas. Queso. Todas las pizzas tienen queso. Ya, pero... ¿Alicia? Espera. A mí me apetece una con piña. Y yo... Noelia, ¿a ti qué te apetece? Me da igual. 
Ali. Eh, no os podéis quedar a cenar al final. ¿Qué? Eh, viene Aaron a cenar conmigo. ¿Cuándo? En cinco minutos. ¿Y esta? Sí. Cuando pensabas avisarme. Ya lo sabes, ¿no? Se lo has dicho a mamá y a papá. ¿Tú eres gilipollas? ¿Gilipollas eres tú? No, no se lo he dicho a papá y a mamá. Y encima viene ahora el tío este. ¿Algún problema? ¿Hasta cuándo se queda? Se queda a dormir. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me da la gana. Es insoportable. Despiértate. ¿Qué pasa? Mi hermana, tiene un cuchillo. ¿Eh? Mi hermana, está en el pasillo, tiene un cuchillo. ¿Pero de, de qué hablas? Es una mula, creo. Pues despiértala. Si estás de coña, tú sabes lo peligroso que puede ser eso. De pequeña, mi hermana le daban episodios de sonambulismo. Se, se supone que ya no le debían pasar. Una vez, sin querer, la desperté y casi entro en un coma. Ahora no sé qué hacer. No sé, si, si tiene un cuchillo, pues llamamos a la policía. No podemos llamar a la policía, es mi hermana, un payaso asesino. Entonces, ¿qué, qué pretendes que haga yo? Puedes salir. Por favor. Cuidado, por favor.
pasar. No, déjame en paz. Lo siento mucho, de verdad. Vale. Alicia. Di lo que tengas que decir y vete ya. Siento mucho de la noche. Lo hice sin creer. Ya, ya me di cuenta. No, se lo digas a mamá y a papá, por favor. ¿Cómo? No quiero que se enteren. No, Elías, este, hay que contárselo. No, no hay que hacer nada porque no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Qué rajas tarón? Ya le he dicho que lo siento. Además, ¿sabes que fue sin querer? Mira, si te están dando episodios otra vez, hay que contárselo a papá y a mamá. ¿No me están dando episodios otra vez? ¿Entonces lo de anoche qué fue? No fue nada, de verdad estoy bien. No te lo he dicho. Pero esto ya ha pasado otras veces. Antes de ayer te vi caminando. Noelia, eres sonámbula. ¡No soy sonámbula! Míralo como quieras, pero voy a avisar a papá y a mamá. ¡No! ¿Por qué? ¡No voy a volver al puto psicólogo! Ya me mandé a chis cuando era pequeña, como si estuviera loca y estuve yendo tres años. ¡Que no voy a volver, que no puedo! Necesitas ir al psicólogo, estás fatal. Voy a llamarles ahora mismo. ¿Qué haces? No estás bien. Como le cuentes algo a mamá y a papá, yo le digo lo de la fiesta y todo lo de Aaron. Todo. Te quiero fuera de casa esta noche. No tengo dinero para cenar. ¿Qué te ha pasado en el brazo? No, no he caído. las 12. En algún momento tenía que volver. ¿Y no tienes nada que hacer? Mira, Alice, me voy a mi cuarto. Creo que hay gente en tu cuarto. ¿Qué? Yo qué sé, Miguel y Alejandra estaban con el calentón y se han metido en tu cuarto. Están en el baño. Entonces tienes tu cuarto libre. Voy a picar algo. Vale, pero luego te metes en tu cuarto. ¿Pasa algo? Que te conozco y sé que vas a empezar a decir cosas raras. Yo no digo cosas raras. Eso no es lo que dice Javi. ¿Ha hablado con Javi? He hablado con gente que ha hablado con Javi. Kevin, que has venido, ¿no? Vivo aquí. Ya, ya, a tu casa, claro. ¿Has algo? No, nada, solo quería saludarte. Ah, pues... ¿Y de dónde vienes? ¿De la biblioteca otra vez? ¿Tienes hambre? No, pero me han hecho un guisado mucho. Están riquísimos. No, sí, sí, sí.
Te vas ya para tu cuarto, ¿no? Sí, sí, ya me iba. ¿Qué le estás diciendo, Marina? ¿Qué te importa? Pues que quiero saber qué le dices a mis amigas. Yo no le he dicho nada, simplemente me ha hecho unas preguntas. ¿Ella preguntándote a ti? Sí, sobre cosas mías, ¿vale? ¿Con qué cosas tuyas? ¿Sobre el chaval ese? No. No puedes parar de ser patética, ¿eh? Déjame en paz. Sabía que eras tonta, pero no tan tonta como para pensar que ese niño estaría interesado por ti. Vete a tu cuarto ya, anda. No. ¿Qué? Que no. ¿Cómo que no? Que no me da la gana irme a mi cuarto. Vete a tu cuarto. No. Vete ya. No. ¡Noelia! Pues muy bonita. Eh, ¿Sigue estudiando química? ¿Qué? No, yo estudié en la biblioteca. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, yo me voy ya, que no soy mucho de fiestas. Bueno, vale. Adiós. ¿Te quieres venir? ¿Cómo?
Ángel, abre la puerta. No, Elia. ¿Qué haces? Si quieres la pongo como estaba, no tengo ningún problema. ¿Has enterrado en mi cuarto? Te podría hacer la misma pregunta, pero ya sé la respuesta. ¿Qué hago en la puerta de mi cuarto? No, no he hecho nada, no soy tan cabrona como tú. Hola. ¿Qué pasa? No pasa nada. Um, vale. ¿Vas a hacer algo esta tarde? No sé, no tengo plan todavía. ¿Te apetece hacer algo conmigo? No sé. Te puedes venir a mi casa, si quieres. No va a haber nadie. ¿Y tu hermana? Le puedo decir que se vaya un rato. Pero por la noche no. Luego te digo. Es el Joker card. Nadie sabe. Es un gift que va a ser garantizado. Es un gift que va a ser garantizado. Sí, es un gift que va a ser garantizado. Es un gift que va a ser garantizado. Es un gift que va a ser ¿Quieres algo? Pues voy a cocinar por agua, ¿quieres algo? Eh, una Coca-Cola. Ok. No teníamos Coca-Cola. ¿Qué pasa? Creo que debería irme ya. Pero si no son las nueve. Ya te dije, esta noche no me quedaba. Ya, pero son las nueve. No quiero que pase lo del otro día. A lo mismo le pasa a todo el mundo. No, eso no, joder. Entonces... ¿Por lo de mi hermana? Debería irme ya. Y si no va a pasar nada. Eso no lo sabes. Bueno, vale, pero te puedes quedar un ratito. Y es casi de noche. Joder, Aaron, que se enamoran un puto vampiro. Ya hablamos.
no entiendo qué está pasando. No va a pasar nada. No va a pasar nada, él ya está pasando de mí. No va a pasar de ti. Ya lo he hecho hasta un rato. A ver, Ali, ya sabemos de antes que ahora es medio gilipollas. Hace falta insultarle. <ríe> Parece increíble. Tengo la casa vacía y no puedo utilizarla. ¿Te ha dicho qué es lo que pasa? Creo que es por lo de mi hermana. ¿Lo de tu hermana? Ya sabes. Se sigue despertando. Ajá. ¿Y qué tiene eso que ver con Aaron? La venda que tiene el brazo. No ha sido una caída o lo que sea que te haya contado. ¿Cómo? Fue mi hermana con un cuchillo. ¿Has avisado a alguien? No puedo. Podría ser peligroso, joder. ¿Lo es? ¿Y qué quieres que haga? No sé, despiértala, haz algo. Si la despierto, puedo matarla. ¿Cuántas veces ha pasado esto ya? ¿Dos? ¿Tres veces? No sé. Deberíamos irnos. Están recogiendo ya. Pensaba que cerraban a medianoche. Ya... es medianoche.
Alicia. 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 Alicia, ¿estás en el baño? Alicia. ¿Estás en el baño? Alicia. Alicia. Alicia, ¿qué pasa? ¿Cómo has dormido últimamente? ¿Qué? Pues... bien, supongo. ¿No te acuerdas de nada? ¿He hecho algo? Responde primero. ¿He hecho algo o no? ¿Qué, aparte de rajarle el brazarón y encerrarme en mi cuarto? Tú también has hecho una de esas. ¿Qué tal mierda? ¿Te acuerdas de algo, sí o no? No, no recuerdo haber hecho nada ninguna de estas noches. Joder, de algo te tienes que acordar. No funciona así. ¿Y cómo funciona? A ver si tú me puedes explicar qué coño te pasa. No me pasa nada. No, miel. No es mi... No te acerques a mí. Alicia, sabes que no voy a hacerte nada, ¿no? No, tú no. Buenas noches, eso da igual. Esto no es mi culpa, lo sabes. No es tu culpa, porque tú eres la niña buena que saca buenas notas y no bebe alcohol. ¿Recuerdas algo o no? Lo siento. Puedo dormir si tú estás al lado. Lo siento, lo siento. Tranquilízate, Alicia. No te acerques. No te acerques. Déjate de mí. Mamá y papá vienen en unos días. No, no va a pasar nada. Todo va a ir bien. ¿Esto entonces qué? Yo solo quiero...
Pasa un momento, voy a terminar de arreglarla. ¿Arreglarte? ¿Por qué? Me apetecía. Yo no me he arreglado. Da igual, da igual. Pero no nos quedamos aquí, ¿no? No, no, tranquilo. Había pensado ir al cine. Vale. ¿Algo que te apetezca ver? ¿Aarón? Eh, no, no, me, me da igual. Bien, ¿qué tal estoy? Bien. ¿De qué, ¿De qué iba la peli? De un asesino o algo así. Vale. Oye, no tenemos que estar atentos todo el rato, ¿no? Entonces, ¿sí? Mira, lo de amigos no es que por no quedar mal, ¿vale? No me interesa ser tu amiga. ¿Cómo que? ¿Algo más que decir? Me gustaría estar solo. Eres un capullo de yo a todos con esta palabra. ¿Pasa algo? ¿En qué quedamos? ¿Soy un capullo o soy un rey? ¿Te da miedo? Si quieres podemos irnos. No, no pasa nada. ¿Qué? ¿Antes era mejor? Sería soportable. Supongo que eso me pasa por ser un capullo.
estoy un poco nerviosa. ¿Qué pasa? Estoy... Ya, ya, nerviosa. He dormido poco. ¿Por? Nada, nada. Bueno, vale. Buenas noches y eso. ¿Querías quedarte? Por Tu hermana sigue... Tengo miedo, no sé qué hacer. ¿Qué pretendes que haga yo? No tienes que hacer nada. ¿Entonces? Me sentiría más segura de subirse alguien conmigo. No quiero quedarme sola con ella en la casa. Lo siento, pero no puedo. Por favor. Por favor. No. Podríamos cerrar la puerta de mi cuarto y ya. Por favor, no me quiero quedar sola. Ali, no hay poca de dormir. Además, ¿acaso estás segura de que está dormida? A lo mejor está haciendo para joderte. Perdón, perdón, no sé por qué he hecho eso.
Anoche tuve un sueño. Tú salías en él. Te quiero. Yo también te quiero.